Greetings everyone. Kamusta? Gabi na, no? Pasensya na. Ngayon lang tayo nakapag-power uh, lunch. Kasi talagang sobrang busy kanina. And um, actually kahit sa work nga, no? Sa work, eh, sobrang busy din. May mga, ka lang ha, na ano ko lang yung salamin ko. May mga uh, nag-inquire about dun sa uh, tawag dito. Dun sa, um, yun nag inquire dun sa motor kasi na at last no at long last nabenta na rin yung motor. So, uh, anyway, teka lang, i-mute lang natin. Ah, uh, sensya na kasi sira kasi sa own cellphone. So, uh, dito muna tayo. Nang hiram lang ako ng cellphone sa wife ko. So, so far, we're on um ang ating pong series pa rin ay tungkol sa repentance. And yesterday we talked about the letter T. Huh? talked about the letter T sa repent and that is <coughs> sorry well anyway today we will be talking about repentance pa rin no and uh, in in our way to repentance hindi ito basta-basta hindi ito biglaan hindi natin to sinasabi na yung makikita natin ang true repentance is agad-agad no agad-agad no it's not it's an exactly an achievement so Today we'll talk about the letter A. Huh? Letter A stands for achieve. So we need to achieve or it should be an achievement. So ano ba ang kailangan natin ay achieve? That's the question. What do we need to achieve to show that we are really repentant? Huh? But first, before we discuss the word of God today, let's pray muna. Excuse me. Father in heaven, we praise and thank you sa araw na to. Na kahit gabi man po kami magde-devotion, Lord. Yes. Patuloy pa rin po kayo na gumagalaw sa aming mga buhay. Patuloy kayo na bibigay sa amin ng oras para po na makapag-aaral kami ng iyong salita. And Lord, may this be uh, uh, talagang significant time. No? Kahit saglit man po kami na mag-aaral ng iyong salita, sana po ito talaga maging um, uh, punong-puno po ng, ng pagpapala ng oras, punong-puno po ng inyong kadakilaan at punong-puno po ng inyong pagmamahal. Lord, turuan niyo po kami at maintindi niyo po sa amin kung ano po ang gusto niyong uh, makuha namin itong araw na to. Forgive us for every sins na nagawa po namin. Uh, uh, sinadya mo po ito, hindi. As we go near your throne, I know, Lord, that we're not worthy of doing so. But, Lord, thank you for your grace. Help us, Lord, to really be repentant. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Okay, so today, we're talking about letter A. So, letter A stands for achievement. Uh, um, achievement. Ano ba ang kailangan natin i-achieve? So, our verse is found in Galatians chapter 3, uh, I'm sorry, Galatians chapter 5, verses 22 to 23. So, sabi dito, But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. Wow, parang hirap i-achieve nito, no? Hirap i-achieve. Uh, ano ba yun? Ulitin natin. Una, love, pagmamahal. Sunod, joy. Sunod sa joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Well, alam nyo, mga kapatid, napakahirap talaga i-achieve nito. Yun sa dulo na part, self-control. Ano, self-control Con- ako ha, sa akin ma- pagdating sa kalsada, ang hirap ng self-control eh, pero that's part of the things that we need to achieve, we can't actually achieve it if we are not really repentant, kasi if we are repentant then the Holy Spirit that which is from God will be the one to help us achieve this kind of things hindi ito mangyayari, hindi natin ito ma-achieve kung tayo lang, ako hindi talaga huh? maya Uh, siguro yung mga binata dyan na hindi pa alam kung paano maging magulang, kung lalo na kung may mga makukulit kang anak. Ngayon nga, pinag-uusapan namin ng asawa ko. Madalas na, na uh, napapagalitan natin sila, na sisigawan. No? Kaya sabi ko sa asawa ko, baka naman nagbibigay ito ng maling meaning sa kanila. Na kaya tayo nasisigaw kasi galit tayo, baka nagiging iba yung dating nito sa kanila. So, why not let's try na wala na talagang magalit dito sa bahay. Uh, um, kung ano man yan, sige, puro pasensya. But let's set rules. Magbigay tayo ng uh, rules. 
no? Na ano ba pag ganito dapat dapat ito susundin. Kasi pag hindi, siyempre may parusa. So, hindi siya yung puro galit, but it teaches discipline, no? But una-una 'yon ang hirap i-achieve talaga. Self ano ba 'yan? And ano 'yon? Yung self-control, ang hirap gentleness nako po. Ang hirap, no? Patience. Nako, konti lang ako ayaw na ayaw ko ayaw na ayaw ko pumipila. Totoo 'yan. Ayaw na ayaw ko pumila sa grocery o kahit saan yan. Ayaw na ayaw ko yan. But that, yung pagpipilang 'yon teaches us patience. At bakit kaya unang-una ang love? You know, kasi pag mahal mo, pag mamahal, lahat ng mga to susunod na lang eh. Like, uh, pag mahal mo ang isang tao, syempre lahat ng makabubuti sa kanya yung bibigay mo. The question is, paano naman yung kaaway? Yung nabanggit kanina ni Kuya Edmond dun sa aming pong uh, mango. No? Pag kaaway, ano pang silbe kung mahal mo ang mga nagmamahal lang sa'yo? Kasi even sinners do that. Even sinners love yung nagmamahal sa kanila. Pero as a Christian, we should love everyone, including those who persecute us, those who who are um, galit sa atin, o yung mga galit tayo. No? Actually, pag naging Christian ka nga, yung ano, dapat wala nang galit sa puso mo. Pwede ba yon? Mahirap, no? But that's what God wants. What if God, in our sins, nagalit lang siya sa atin? Hindi niya pinadala ang kanyang anak. At tuloy yung... Ginawala niya yung mga nangyari before na, ah, sige, paparusahan ko kayo, papagapi ko kayo, mamamatay kayo. Mga nangyari dati yung panahon. Hindi. Ang ginawa niya, actually, mas, mas swerte tayo. I can say, no? Na mas swerte tayo sa panahon natin ngayon kumpara sa mga panahon nila before. Kaya tayo ang naging... para naging spoiled nga tuloy tayo eh. Dahil mas swerte tayo. Why? Bakit natin masabi mas swerte? Dati yung mga tao, walang New Testament na Bible. Dati yung mga tao, um, wala sila ng katulad sa ginagawa natin. Dati yung mga Christians, pinapersecute. Dati yung mga Christians, bawal. Tayo, we all have our freedom. Dati, ang, ang ginagawa talaga, tinan niya sila, Paul, yung mga ano, umaalis pa talaga sila. Iniiwan nila lahat. Tayo hindi. We could serve God according dito sa bahay natin mga sarili. Wala, wala si Emperor Nero na papatay sa atin. You see? And once and for all, hindi natin kailangan magsakripisyo ng mga karnero o kung ano pa para lang matawarin tayo sa ating kasalanan. Because Jesus made that ultimate sacrifice. So grabe, so, ako, I can say that swerting-swerte tayo sa panahon natin ngayon. Dahil nga, sa panahon natin, Naabutan na natin at naituturo sa atin. Bata pa lang tayo, naituro na sa atin about Jesus. Ang problema, dahil maliit pa lang tayo, tinuturo na, nagkakaroon tayo ng separate meaning or different meaning na parang it's very common. Commonality nowadays is very, parang wala na siya. Pag ikaw, uh, kung ano mo common ka, kung ang relo mo common, pang, uh, wala, iba yan. Hindi ka ano. Well, kailangan ngayon, meron kang Uh, sa lalaki daw, ang sinabi, ang, ang anong tawag dito, status symbol ay relo. Kaya kung pangit relo mo, pangit ang status mo. Parang ganun, may mga ganun, ganun ngayon eh. But you see, huwag sana natin pong sayangin itong blessing na binibigay sa atin na that we are able to pray to God whenever we want, that we are able to look at, no? read the Bible whenever we have time. Dati sila talagang They look at nature and praise God for the nature. Ngayon, how many times have we looked at nature and praise God for it? How many times do we have our quiet time? May misconception pa nga sa quiet time ngayon. Ang quiet time, parang ako, na, na ano lang ako kasi na, nung narinig ko itong pre-niche na ganito, oo nga naman. Ano? Si quiet time kasi is merong, bi- merong notebook, merong Bible, cellphone, susulat. Eh, baka hindi quiet time yun. Kasi you're, you're reading the Bible, you're praying to God, pero baka hindi quiet time yun, baka study time yun. Tama ba? Kasi ba't may notebook at, at Bible? Ba't may mga ganon? Kasi kung quiet time, kaya galing sa salitang quiet time, it's only about praying to God. It's all about praying to God. Huh? Talagang, wala kang ibang gagawin, kundi mga nalangin ka lang sa Diyos, maybe enjoy the nature, talk to God through nature. Huh? You see, my friends, 
these fruits of the Spirit is very hard to achieve. But it's achievable by those who are really repentant. Yung mga totoong nag-repent. Why? Because the Holy Spirit is in their lives. At yun ang maglalabas nito mga, mga fruits na to. Kaya nga, fruits of the Spirit eh. Hindi naman siya fruits of cray. Hindi fruits of our labor. Fruits of the Holy Spirit. Dahil ang Holy Spirit na nakatira sa atin, eto yung imamanifest niyang resulta. Eto yung imamanifest niyang gawa natin. Eto yung imamanifest niyang mga um, reaction natin. Yung pagmamahal, peace, if you seek peace, no? Kung ako, maraming beses na parang gusto kong ipaglaban ang aking, di ba? Kapag may katwiran, ipaglaban mo. No what? I've learned na hindi naman kailangan laging ganun. O hindi kailangan ganun. Allow God. Um, siguro mahirap siya intindihin if our faith or if our belief in God is, you think that He's so small. Pero if you think that God can do all things and that he think, you think that He's true to His promises, you think that He's the one who will judge everything, ako, ayoko na eh. Sa totoo lang, pag nakikita ko yung taong lalo na yung barangay tanod na ano, hindi ko alam kung bakit pinapatektahan niyo may utang sa amin. Pero, na, pero naisip ko, pinapatektahan ba talaga niya o talagang gusto lang ni Judge ni God na huwag na namin singilin? Hanggang sa narealize namin mag-asawa kung eh, rightful namin, nakasuhan sila, right namin na ano, pero meron nga eh, isang pastor, nirape ang anak niya. Nirape. No? Nirape ang anak niya, pero nagpupuri pa rin siya sa Diyos. At hindi pa niya kinasuhan yung mga nang rape sa anak niya. Grabe yung paniniwala niya. Grabe yung trust niya. Grabe ang faith niya sa Diyos. I'm not at this level, but I want to be in accordance to what Christ is. No? Gusto kasi ganun si Christ eh. If Christ is not like that, then lahat dapat tayo ngayon na sa impyerno na. He should have not, he, he shouldn't have done dying on the cross. But dahil mahal na mahal niya tayo, He died on the cross for us. Peace, ano pa? Kindness, goodness, faithfulness. Grabe, itong mga to, parang hirap. Pero, tandaan nyo, if we are repentant, then all these things will be manifested in our lives. Hindi mo kailangan pilitin. Hindi mo kailangan i-tawag i, uh, dito. Hindi mo kailangan na uh, um, parang uh, uh, tawag dito. Hindi mo kailangan na uh, um, parang i, ikaw yung gumalaw. But let the Holy Spirit do it for you. If tayo lang, hindi natin talaga kaya. Ako, honestly, I really can't do these fruits of the Spirit. Because it's not my fruit. It's not the fruits of Carl. It's not the fruits of Carla. It's not the fruits of Cray. It's not the fruits of my labor. It's the fruit of the Holy Spirit. So allow the Holy Spirit to move in your life. If you're truly repentant, then allow that Holy Spirit. No? Pagka-turn mo. Di ba kahapon, pinag-usapan natin letter T? Pagka-turn mo. Kasi hindi ka na nga gagawa dun sa mga, hindi mo na babalikan yung mga dati mong ginagawang kasalanan. So turn from your sins. And then, Now, since you're able to turn from your sins, you will be able to achieve the fruits of the Holy Spirit. Na kapatid, right now, whatever it is that you're going through, sumugumante, wag na. Gusto mong, um, tawag dito, gusto mong um, uh, lumaban, haya mo na. Kasi magkakaroon lang, mag-i-struggle lang. Ano ba idudulot nito? Stress ka lang. Uh, lalo na, Uh, yung parang gustong-gusto mo talaga makabawi? No. God will repay. Kaya para sa akin, sige lang, um, yung mga nagkakaroon ng mga problema o nagkakasala o talagang inaaway ako o gumagawa ng problema, okay lang. Hindi ako magre-retaliate, I will not fight back. At yung may mga problema sa amin before, may mga utang sa amin before, I will not. Okay na yon Hindi na namin kayo sisingilin. Yes, hindi na namin kayo sisingilin. Kung gusto nyo magbayad, okay lang. Kung ayaw nyo naman, okay lang din. Kasi, ayaw ko ng si God ang magbayad sa akin. Magbayad sa amin. And when He does pay, it will be more than what we bargained for. 
Mga kapatid, tandaan natin, in order for us to be repentant, to show that we are really repentant, then we will be able to achieve the fruits of the Holy Spirit. Okay, let's pray. Father in heaven, we praise and thank you for today. Salamat Panginoon sa inyong salita. Although it's very hard to achieve, Lord, kung kami lang, pero it's very easy to achieve if we will allow your Holy Spirit to work in our lives, to live our lives. Kasi, kasi Lord, kung kami lang, talagang puro kami marupok, mahina, gusto gumante, may pride. Lord, your Holy Spirit will be able to change us in accordance to how you want us to react. Panginoon, in circumstances that we want to retaliate, we want to get justice. Just give us the justice, Lord, that you want. Kayo po bahala sa amin. We will allow you to govern our lives. Lord, help us achieve the fruits of the Holy Spirit. Let it be evident in our lives na ito pong makita sa aming mga buhay at hindi na kami, kundi kayo. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Well, thank you very much for watching. And I hope that you continue to watch the series no, about repentance tayo ngayon. So tomorrow, we'll letter N na naman tayo. I don't know the word yet. Ay, hindi ko i-ano sa inyo. No? But usually, pag nag nagaganto tayo, bigla na lang siyang lumarating. Ngayon, buong araw na to, I just prayed kung ano ba yung word na ibibigay ni God. And He said, achievement. So I hope that we could achieve the real love of God. We could achieve through repentance by the help of His Holy Spirit. God bless you. Stay safe. Bye-bye.